सकल सदस्य अभिनंदन शुभे आज ग्रैंड फिन गेस्ट रही ग्रैंड जजेस रही रोचन ग्रैंड फादर ऑफ जोक्स आउसन हबीब एवं बांग्लादेश के जोनों प्रयोग को था शाहितिक एवं नाटकार इम्दादुल हॉक मिलों इधर के रोमांटिक लेखक और ए पासे रोमांटिक नायक जोनों प्रयोग नायक शब्द में नायक आमिर खान एवं शेष आदमी वाले प्रयोग जोन रहे थे प्रयोग तोमा चित्रों नायक तोमा जोनों को रोता नहीं शेष आते तोरुं जनप्रिय चित्रनायक प्राणे मानूष सिया महमेदर करताली हम आज के अनेक आयोजन रही है ग्रैंड फिनाले बोले कथा शुरूते ही एक चमक देख अपन के आसान चित्रनायिका बुबली
डांस तो दुई टा हुलो कौन टा भालो लगे थे अमर टा थैंक यू जा आशुले होय कि भाई छाक दिए मास ढके आज के अमर डांसर पौड़े बुबली डांस इटा मास दिए छाक ढका हुए थे तासर तो नाच तो अभी खराब कोडी ना बहुतो मैं अमर के नाचिए थे तो था आरो होवे कि तो नायिका के तो आगे डाक्टर होवे ना कि आर्चे बांग्ला चलो चित्रेर जोरो पियो नायिका बुबली है है अरे अरे रहते हो इतना धोरण जोने जो दिख हेल्प लगे आम के बोल बे आपने ये दिख दिया आर्चे ये दिख दिया पोरिश कर होते होते आर्चे आपने तो ये दिखते घुरे घुरे आज भी आपने आज के अमरा ऑनिक ऑनिक खुशी एक जोड़े करो तंग गौरवेश शादी बोलते चाइ चाइना रोए चे ब्रुशली ऑस्ट्रेलिया ब्रेटली और बांग्लादेश रोए चे बुबली कि वेलकम तक कोल्ला मैं एक थैंक्स तू दें अशिल आई एम सो ऑनर्ड टू बी हियर टुनाइट बिकॉज़ I was very happy to see all the senior personalities. So, I'm so happy to see all the favorite faces here. Tommy Bolbo, I'm very happy to see you. 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 Special thanks to Marcel for sponsoring this. Thank you. Thank you. Okay, now it's time to see you. This is the time to see you. This is the time to see you. This is the time to see you. आपके टाने नायक क्रोध से सीएम भाई एवं शेषा दे बुबली माने टान टान उत्ते जोना शो हो गई। हमारे ये पास थे के रोमांटिक लेखों बोल चें जे ऐतो रोमांटिक लेखे लाभ की हलो रोमांटिक होता तो इधर के ही चल चें। शेषा दे एक ने गैन फादर ऑफ जोक्स आपनी निश्चय हाशो देखे चें एवं भेबे चें जे आई आमार लिखा जोक बोले बोले रे शब्द चैम्पियन होए जाते हैं इन्हें शब्द पुरुष कर घरे तुलचे प्लीज काइली जो दिख तू माइक्रोफोन टेन ऑनलाइन भरो लग चुके कारण आशा लेतो आमादर हास्य दौड़ कर मरे अमर तो जाने जे लफ्तर इस डी बेस्ट मेडिसिन तो क्या एक डी बेबरा चे शिडो चे जे हास्ले ना कि मानुष शेही शायदे सर आपने जो दिखते हो कथा बोलें क्या मूल लक्ष्य हमारे रिश्तों तेज़ है हाशिर चे तो बोरो किचु आन नहीं जी हाशी उत्तम तो शास्त्रों कोड बैपर शोरी रेड जोन उत्तम तो जरूरी और जे दूसरों में टा हमरा पार कुर्ची हमारे शवरी चेहरम लान हुए गए थे मोन खारा हुए गए थे ये तो हमरा ए छोटी निश्चय अमादर बेचे थाकर पोत्रारो शुद्री रोकूँ। थैंक यू। शुभ आयकर मिलता है। आज के ए ग्रैंड फिनल इते छह जोन परफॉर्मर लड़ाई कोड में एवं की पुरुष कार तादर जोन नोशे टा बोलते हमें जी हमें हाशु सिंधु सिक्स चैम्पियन तार जोनों थक चें मार्शल एल पक्को देगे नगोद पांच लो यह वे सेकंड डॉलर आप ताकि दो हो बे मार्शल एंड पक्को थे के नगो दो दो ही लोग खोटा का इर बाइले जरा फाइनले पहुँचे गया थे तादर प्रत्येक के दो हो बे एक टी कोडे मार्शल इन भार्टर रेफ्रिजरेटर इबार आज के जरा जरा फाइनले लोड बे तादर नाम बोले दीच्छी बोले देवो इटा शोभाई देखे थे कारा फाइनले Hoju! Ebon Thakbe, Robin Hood! Jai Shati Thakbe, Shashwati Shikhagri Bonni! Jai Shati Thakbe, Rimi! Ebon Arayak Jai Thakbe, Partho! Ekon Oidra Partner Dere Naam Ghoshna Korchi Jara Dir Ghodi Naamadir Ke Support Diye Chen Dijaners Door Tiken Fashion Lavender Ilali Banger Jono Kaur Tali Hoye Jai! बाता आठ बारह बोना ये हाशों थे जरा परफॉर्म करे चिलो तादर मोदे तीन चैम्पियन के एबार एक शते डाक बो अशे तारे साइफुल एवं मेरु एक शते दावा का परफॉर्मेंस लिए
শুনুন পদ্মা সেতুর পিলারের সাথে ফেরি ধাক্কা খায় বিমানের সাথে গরু ধাক্কা খায় শুধু তুমি আমার সাথে ধাক্কা খেলে না কোনো সমস্যা নাই আরেকবার আরেকবার বিশ্বাস করো আমি তোমাকে বিয়ে করতে রাজি আছি কিন্তু আমার আব্বা রাজি না আর তুমি তো জানো আমি ইংলিশে খুব দুর্বল খালি ইংলিশে না তুমি আরো অনেক কিছুতেই দুর্বল ভয়মন্তি তুমি আমার প্রিয়তম বুবলি ঠিক করে বলো তমা না বুবলি কিছু নীল দেয়া ছাড়া বেশি করে নীল নীল ছাড়া আচ্ছা শোনে আমি মনে হয় তোদের অ্যাটেনশন ড্র করেছি তোর একটা কাজ করে তোর যে কাজ করতেছিলি ওইটাই সালা কোনো সমস্যা না আর হিরু পারফরমেন্স ভালো কর আজকে কিন্তু এলিমিনেশন আছে আমি তোরে করছি তুই সামনে আয় তোর লাগে খেলা হবে তুই তো এক ছোট লোকের সাথে প্রেম করতেছিস হ্যাঁ এ হাইট আর চায়ের ফুড ওর সাথে কিসের প্রেম করতেছিস তুই ওই বলতে ওই বলতে তোমার হাইট এত কম কেন বলো আসলে হাইট কম না আমার মন অনেক বড় এই মনের ভার আমি হাইট বাড়াতে পারছি না আমার ভিলেনও কোনো জিতেন না নায়কও কোনো জিতেন না এ শুরু তুমি আমার কি কি ওই যে কাপড় চুপ কি কি ছিঁড়বি ছিঁড়ো না হ্যাঁ কাপড় ছিঁড়বে তুই ছিঁড়বি পরে আছিস কাপড় ছিঁড়বে কেবা করে তুই তো আইসিস শাড়ি পরে তো খোলার কাম তারপরও 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 তুমি কিছুটা ছিঁড়ো না হলে দর্শক বলবে সিনেমায় ভিলেন নায়িকের কিছুই ছিঁড়তে পারেনি আমার তোরা ভালো হতে দিবি না হ্যাঁ আমার এখন এটাই করতে হবে জনম জনম তোরা ভালো হতে পারলাম না ঠিক আছে আমি খুলতেছি অবশেষে এসে গেল সেই মহেন্দ্র খন যার জন্য আমি টানা দুটি বছর অপেক্ষা করেছি কিছু তো কর তুই কিছু করতে পারবি না আবার কিন্তু ধৈর্য সেবা একদম পার করে দিচ্ছিস আবার কিন্তু বুকের ভিতরে আগুন জ্বলছে রে এই কিসের আগুন মারামারি শুরু করো তুই আমার বাবাকে মেরেছিস তুই আমার ভাইকে মেরেছিস তুই আমার মাকে মেরেছিস তুই আমার বাবাকে মেরেছিস কি রে বাবাকে মারার জন্য তো একবার ঘুষি মারিছিস পুষিয়ে দাও মেরে ভাইকে মেরেছিস শোনে ভাই আমার একটা উপলব্ধি আইসে মার খেতে খেতে ভাই এত মানুষের নাম আইরে তোক যদি মারি ফেলতাম তালি পরে এই ডায়লগ ধারা কেউ থাকতো না প্রাণ তাই সবাই মিলে করি मेलागलर मेला এই পাগলরা 
খেলতেও এক্সপার্ট আর যে মেয়েটা এতদিন ধরে বলছিল খেলা হবে সেই মেয়েটা নারায়ণগঞ্জ থেকে আসছে ইশিকা সিনজন সরোজ খেলা হবে রনি ভাইয়া মেড ইন নারায়ণগঞ্জ খেলা হবে যখন কেউ থাপ্পর মারবেন তখন জোরেই মারবেন কারণ ফ্যান আসতে ঘুরলে যে বিল জোরে ঘুরলে ওই একই বিলই উঠে আমিন স্যার সেদিন ওয়াশরুম থেকে তার বোরে কইতাছে শুনছো আমার টয়লেট একটু দাও তো আমিন স্যারে বউ চিৎকার কইরা কয় তুমি সব সময় তোয়ালে ছাড়া বাথরুমে গোসল করতে ঢুকো আমি যখন রান্নাঘরে থাকি তখনই তোমার তোয়ালের দরকার পড়ে কালকে তো লাইটটাও অফ করো নাই ভিজা শরীরে বাইর হয়ে ঘরের মেঝে পুরা ভিজায় ফেলাও সেদিন ওই ভিজা জায়গায় পাড়া দিয়ে কাজের বউ পিস লেখায় পড়ে তিন দিন আর কাজে আসে নাই কাজ করতে করতে আমার জানটা বাইর হয়ে গেছে এ আজকে গেছে আবার তোয়ালে ছাড়া গোসল করতে এই শুই না আমিন স্যার মনে মনে কয় শালা গোসল কইরা ভুল করলাম নাকি বিয়া কইরা সেদিন রনি ভাইয়া এসে বলতেছিল জানো সরোজ দুঃখের কথা কি আর কমু সেদিন রাস্তায় এক ভিকারিরে দশ টাকা দিয়া পাঁচ টাকা ফেরত নিতেছিলাম কে জানি পিছন থেকে ছবি তুলা ফেসবুকে আপলোড দিয়ে ক্যাপশন দিছে চাঁদা বাজের হাত থেকে ভিকারি রক্ষা নাই মন্ত্রীর কাজে অসন্তুষ্ট হয়ে রাজা আদেশ দিল যে তার দশটা পোষা কুকুরের মাঝে মন্ত্রীরে নিক্ষেপ করা হইব মন্ত্রী তো রাজারে অনেক বুঝাইল রাজা তো মানতে নারাজ মন্ত্রী কইল মহারাজ আপনি আমার দশটা দিন সময় দেন এই দশ দিন পর আপনি আমার যা শাস্তি দিবেন আমি মাথা পাইতা নিম তো রাজা দশ দিন সময় দিল মন্ত্রীরে এই দশ দিন মন্ত্রী কুকুর গুলারে নিজ হাতে যত্ন নিল খাওয়াইলো তাগুলোকে খেলাধুলা করলো ঠিক দশ দিন পর দশ দিন পর মন্ত্রী যখন রাজসভায় গিয়ে পৌঁছাইল সাথে সাথে রাজার আদেশে তার কুকুরদের মধ্যে নিক্ষেপ করা হইল কিন্তু কুকুরগুলা মন্ত্রীর আক্রমণ করার বদলে তার পাঁচাটা শুরু করে দিল পায়ের কাছে এসে গড়াগড়ি খাইল এই দেখা তো সবাই অবাক রাজা অবাক হয়ে মন্ত্রীরে জিগাইল কি হলো এর কারণ কি মন্ত্রী কয় মহারাজ আমি মাত্র দশ দিনে কুকুরগুলার সেবা করছি তাতেই তার আমার মনে রাখছে আর আমি দশ বছর ধরে আপনার সেবা করতেছি কিন্তু আমার একটা ছোট্ট ভুলের কারণে আপনি আমার সব সেবা ভুলা গেলেন রাজা নিজের ভুল বুঝতে পারলো তারপর দশটা কুকুরের বদলে দশটা কুমির এনে দিয়া কইল নে পারলে এবার এগুলারে পোষ মানায় দেখা মোরাল অফ দ্য স্টোরি কি ম্যানেজমেন্ট যদি ভাবে আপনার বাস দিব তাইলে কিন্তু দিয়াই সারবো তবে যাওয়ার আগে বলতে চাই হিসেবনিকে সবই বৃথা দীর্ঘদিনের পথ চলা দীর্ঘদিনের ভয় কে করবে বাজিমাত কে করবে জয় দিন শেষে তো হবে শুধু হাসো সিজন সিক্স এর জয় তোমার জোকসগুলি সবগুলি ভালো সবগুলি সুন্দর কংগ্রেচুলেশন পারফরমেন্স ভালো বাচন ভঙ্গি ভালো যে জিনিসগুলো আমরা লক্ষ্য করি স্বতঃস্ফূর্তভাবে করেছে আমার ভালো লেগেছে খুব সুন্দর প্রথম পারফরমার যে পারফরমেন্স দেখালো নিশ্চয়ই বুঝে উঠতে পেরেছেন যে আজকে গ্র্যান্ড ফিনালেতে কি হতে চলেছে কথা বাড়াবো না আসছে ফৌজদার হাট থেকে তারেক আজিজ ফজু আলু বিশ টাকা বলমো তিরিশ টাকা দশ টাকা পকেটে পেঁয়াজ ষাট টাকা বলমো আশি টাকা বিশ টাকা পকেটে মাছ তিনশো টাকা বলমো পাঁচশো টাকা দুশো টাকা পকেটে মাংস পাঁচশো টাকা বলমো আটশো টাকা তিনশো টাকা পকেটে টোটাল বাজার হইল এক হাজার টাকা আর দেড় হাজার টাকা আমার পকেটে রনি ভাই চা খাবেন বানাইতে পারবো না আমি হলাম সাকর আর উনি হলো সাকর আমি আমিন ভাইয়ের বাসায় কাজ করতাম একদিন আমিন ভাই আমার আইসা বললো ফজু বাড়ির মালিক হওয়া খুবই কষ্ট বাড়ির বাড়াটিরা ভাড়া দিতে জামিলা করে গ্যাস বিল নিয়ে জামিলা করে বিদ্যুৎ বিল নিয়ে জামিলা করে এত কষ্ট আমার আর ভালো লাগে না আমি বললাম স্যার আপনার কষ্ট দেখে আমারও ভালো লাগে না আপনি একটা কাজ করেন বাড়িটা আমার নামে লেখে দিয়ে আপনি চলে যান আমার মালিক 
তার পঁচিশ বছরের পুরনো গাড়িটা বিক্রি করে দিল কিন্তু গাড়ি চালানোর অভ্যাসটা রয়ে গেল তাই উনি বাগানে বসে বসে কল্পনায় স্টারিং ঘুরাই গিয়ার লাগাই আর মুখে ব্রং ব্রং করে এটা দেখে আমি ওনারা সাহায্য করি স্যার বামে বামে ডানে নেন পিছনে যান ওই দেওয়ালা লাগে যাবে কল্পনার গাড়িকে পার্কিং করাই গ্রামের এক লোক বললো এই তোর মালিক তো পাগল হইল তুইও কি সাথে পাগল হয়ে গেলি আমি বললাম স্যার এই কথা আমার মালিকেরা বলি না কারণ মালিক এই কল্পনার গাড়ি দুয়া মুসার জন্য আমার মাসে পাঁচ হাজার টাকা বেতন দেই আমি জাহাঙ্গীর ভাইয়ের বাড়িতে কাজ করতাম খুবই বদমেজাজি মানুষ সব সময় সুযোগ খুঁজে আমার গালি দেওয়ার জন্য একদিন আমার বলল ফজু নাস্তা করব একটা ডিম নিয়ে আই আমি একটা ডিম বেজে নিয়ে আসলাম দেখে বললো হুম আজকে আমার ডিম বাজি খাইতে মনে চাইছ তুই আনলি কি সিদ্ধ করে যা আমি চলে গেলাম পরবর্তীতে উনি পরের দিন বললো ফজু একটা ডিম নিয়ে আই আমি বাজি করে নিয়ে আসলাম বললো আজকে আমার মন চাইছিল ডিম সিদ্ধ খাইতে তুই বাজি করে নিয়ে আসলি যা চলে গেলাম পরের দিন আবার বললো ফজু ডিম নিয়ে আই এবার আমি সালাই করে একটা ডিম বাজি আর একটা সিদ্ধ নিয়ে আসলাম দেখে জাহাঙ্গীর ভাই চিন্তায় ভরে গেল বললো হুম যে ডিমটা সিদ্ধ করার কথা ওইটা তুই বাজি করে ফেললি আর যেটা বাজি করার কথা ওইটা সিদ্ধ করে দিলি এক বাড়ির মালিক আর ওনার বউ রাতের বেলায় বলছে আমরা আজকে সারা রাত রুটি বাসবো আচ্ছা হ্যাঁ তাই ওনারা সারা রাত রুটি বাসতে শুরু করলেন মধ্যরাতে কারেন্ট চলে গেল অন্ধকারের মধ্যে রুটি বাসছেন পরের দিন সকালে স্বামী আর স্ত্রী হিসাব করতেছে কে কয়টা রুটি বাসলো স্বামী বললো ছয়টা বাসছি কালকে বউ বললো না সাতটা স্বামী বললো আরে না ছয়টা বউ বললো সাতটা এর মধ্যে আমি বলে উঠলাম স্যার অন্ধকারের মধ্যে তাবা গরম দেখছি আমি একটা বাজে ফেললাম আমিন ভাই আমার চাকরি থেকে বের করে দিল তমা ম্যাডাম আমার চাকরি থেকে বের করে দিল জাহাঙ্গীর ভাইয়ের বাসায় কাজ করতাম ওইখান থেকে বের করে দিল মুস্তাফাভাইয়ের বাসায় কাজ করতাম ওখান থেকে বের করে দিল আজকে শুনলাম ফাঁসুর মঞ্চ থেকে ওনাকে বের করে দিবে আমি কাজ এসেছে কিন্তু আমার হাতে কোনো কাজ নাই আপনাদের হাতে যদি কোনো কাজ থাকে তাইলে আমার দিয়েন আজকের পর্ব এখানেই শেষ আপনি যে কাজটা করেছেন আপনি খুব কঠিন একটা কাজ ঘটিয়ে ফেলেছেন সেটা হচ্ছে আপনি কিন্তু এই পুরো সেটে একটা আলাদা ক্যারেক্টার বানিয়েছেন সেই ক্যারেক্টারে জান দিয়েছেন তো আপনার পুরো অ্যাপিয়ারেন্স এবং আপনার প্রেজেন্টেশন সব কিছু মিলিয়ে আমি একটা ক্যারেক্টার কি দেখেছি এবং ভালো লেগেছে থ্যাংক ইউ সো মাছ আমার ভীষণ ভালো লেগেছে আপনার পারফরমেন্স আপনি খুব স্পন্টেনিয়াস ছিলেন থ্যাংক ইউ আজকে ছয়জনের মধ্যে আমরা দুজনের পারফরমেন্স দেখে নিয়েছি আরও একটি পারফরমেন্স দেখব সে চট্টগ্রামের মেয়ে শাশ্বত্তি বিশ্বাংরি বন্নি যার নাম স্বামীদের কথা বলছি স্বামীদের কথা বলছি স্বামীরা বাইরে যত বড় উকিল ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার ডাইরেক্টর হন না কেন বাড়ি ফিরে আসলে তারা হয় মক্কেল আর বউ হয় উকেল আমাদের দুইজন জনপ্রিয় পার্টিসিপেন্ট রিয়া আর সরোজ তাদের মধ্যে তুমুল ঝগড়া আমি উকিল মানুষ নিজ দায়িত্বে এগিয়ে গিয়ে তাদেরকে সুন্দর মতো বুঝিয়ে এসেছি আলহামদুলিল্লাহ এখন তারা মারামারি করছে ইয়োর অনার আমি ঠিক এই জায়গায় দাঁড়িয়ে সিয়াম ভাইয়ের সাথে হাত মেলাতে পারবো কিভাবে আইনের হাত অনেক লম্বা আমি বললাম পারবেন না কেন কারণ আইনেরও ফাঁক আছে আমার এক মহিলা মক্কেল আমার কাছে এসে কালকে বলছে আফা আমি আমার প্রাক্তন স্বামীরা আবার বিয়া করব আপনি খালি ব্যবস্থা করেন আশ্চর্য আপনি গত মাসেই তাকে ডিভোর্স দিয়েছেন আবার বিয়ে আরে হে তো ডিভোর্সের পরে এমন খুশি আছে আমার আর সহ্যই না আমিন ভাই মাইক্রোফোন ছুঁয়ে শপথ বাক্য পাঠ করুন যাহা বলিব সত্য বলিব যাহা বলিব সত্য বলিব সত্য বই মিথ্যা বলিব না সত্য বই মিথ্যা বলিব না এখন আমি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছি যার উত্তর আপনি শুধুমাত্র হ্যাঁ অথবা নাতে দেবেন 
আপনি একজন বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও প্রতিবার এই হাসর শুটিং শেষে লুকিয়ে লুকিয়ে তমা ম্যামের বাসায় যেতেন বলুন সত্যি কি না রনি ভাই আমাকে কোলে তুলে নেন এটাকে কি বলবেন কি বলবেন রনি ভাই আইন নিজের হাতে তুলে নিল আমার এক স্টুডেন্ট একদিন আমার কাছে এসে জিজ্ঞেস করছে আচ্ছা ম্যাম ওকালতি শব্দের অর্থ কি আরে বাবা এটার জন্য তো তোমাকে একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে হয় মনে করো একটা খুব পরিষ্কার লোক আর একটা খুব নোংরা লোক আমার কাছে আসলো তাদের দুজনকে আমি গোসল করার পরামর্শ দিলাম এখন বলো তো কে গোসল করবে ম্যাম নোংরা লোকটা গোসল করবে হুম হলো না বাবা পরিষ্কার লোকটা গোসল করবে কারণ তার গোসল করার অভ্যাস আছে আর ওই নোংরা লোকের তো পরিষ্কারের কোনো গুরুত্বই নেই এখন বলো তো কে গোসল করবে ম্যাডাম পরিষ্কার লোকটাই করবে হুম হলো না বাবা নোংরা লোকটাকে পরিষ্কার হতে হলে গোসল করতে হবে তাই নোংরা লোকটাই গোসল করবে এখন বলো তো কে গোসল করবে ম্যাডাম যে নোংরা সে হলো না দুইজনই গোসল করবে কারণ পরিষ্কার লোকটির গোসল করার অভ্যাস আছে আর নোংরা লোকটির গোসল করা দরকার এখন বলো তো কে গোসল করবে ম্যাডাম দুজনই করবে হলো না বাবা এবারও হলো না কেউই করবে না আরে নোংরা লোকটা তো গোসল করার অভ্যাসই নাই আর পরিষ্কার লোকটার এই মুহূর্তে গোসল করার কোনো দরকারই নাই এখন বলো তো কে গোসল করবে ম্যাডাম আপনি এক একবার এক এক উত্তর দিচ্ছেন আবার সবটাই আমার কাছে সঠিক মনে হচ্ছে আমি কনফিউজ সঠিক উত্তরটা কি বুঝলে না তো এটাই ওকালতি পরিশেষে বলতে চাই আজ আমি নিজেই বিচারকদের কাঠ গড়াই জানেন তো যত মুশকিল তত আসান আর এই আসান করতে লাগেই উকিল আমরা বলতেই পারি যেখানে আছে উকিল সেখানে নেই কোনো মুশকিল তাই সকল আইনজীবীর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আজকের মতো এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ আমি একটু বলতে চাই এটা কোন ধারায় বা কি শাস্তি হতে পারে ধরেন আমি আমাকে দিয়ে বলো আমিন ভাই আচ্ছা ধরেন সিয়াম ভাই একজনকে ধরেন বুবলি আপুকে মানে নায়িকাকে নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে উনি বাঁচাও বাঁচাও বলছে নিয়ে গেলেন আপনি আপনি একটু লেটেস্ট টাইমেরও ফিল্ম দেখেন ভাই মাঝে মাঝে আপনি তো বেরিয়ে হতে পারছেন না বাঁচাও বাঁচা করবে না না বাঁচা বাঁচা করবে না হ্যাপিলি যাবে ওকে আচ্ছা ওকে ধরেন এখানে বাঁচা বাঁচা করছে কিন্তু ভিতরে গিয়ে দেখলেন তারই আগ্রহ বেশি এক্ষেত্রে শাস্তি কার হবে কে কে শাস্তি পাবে শাস্তি কার হবে বা এটা কেস কত নাম্বার ধারায় কে গ্রেপ্তার হবে কোনো ধারাটা লাগবে না ভাই যাই হোক না কেন শাস্তি তো এইদিকেই আসবে এটা যারা ভুক্তভোগী তারা জানবে রনি ভাইয়ের মতো না এটা ধারা না এটা তো ঘুষিতে আত্মহারা শক্তি হাতে আছে কিন্তু দর্শক সারিতে ওনার হাজবেন্ড আছে অনেক সুন্দর ছিল শাশ্বতী অনেক সুন্দর ছিল বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় কমেডি রিয়েলিটি শো মার্সেল প্রেজেন্ট লড়তে আসছে সিলেটের ছেলে পার্থ যার নাম আমি মাঝি হিসেবে সকলকে উপদেশ দিতাম কখনোই একসাথে দুই নৌকায় পা দিয়ে চলবেন না এতে বিপদ হবে কিন্তু আজকে আমার বুলটা বাংলো ধন্যবাদ আমিন স্যার দুইজনকে দুই পাশে নিয়ে বালুই তো সালাইতেছেন
মাঝিরা মোটা মেয়ে পছন্দ করে না চিকন মেয়ে পছন্দ করে না বলুন তো মাঝিরা কেমন মেয়ে পছন্দ করে কেমন মাজা মাঝি নৌকা নিয়ে আমি একদিন গভীর নদীতে এমন সময় দেখলাম আমার নৌকার নিচ দিকে একটা পুটা দিয়ে পানি ডুকতেছে তো ডুকতেছে ডুকতেছে তো ডুকতেছে আমি তারপর বুদ্ধি কইরা আর একটা পুটা কইরা দিলাম বলুন তো কেন কেন এক পুটা দিয়ে পানি ডুকবো আর এক পুটা দিয়ে পানি বাই রইব আমি মাঝি বলে কেউ আমাকে ছোট ভাববেন না আমি মাঝি বলে কেউ আমাকে ছোট ভাববেন না আমিও কিন্তু বানানে ভুল ধরতে পারি গতদিন দুই সুন্দরী মেয়ে এসে আমার সাথে একটা সেলফি তুলল তারপর সেই ছবিটা ফেসবুকে আপলোড করলো তারপর সেই ছবিতে ইংরেজিতে ক্যাপশন দিল পদ্মা নদীর মাঝি কিন্তু মাঝি বানানটা ভুল লিখছিল মাঝি বানান লিখতে গিয়ে যে এর জায়গায় জি দিয়া দিছে ম্যাডাম আমি কিন্তু মাঝি আপনাকে গভীর সমুদ্রে নিয়ে যেতে রাজি গতদিন আমার বউয়ের সাথে আমার আরো দুই মাঝি বন্ধুর বউ গল্প করছে একজন বলছে আমার স্বামীর বইটা তো অনেক ভালো সেগুন কাঠের তৈরি আরেকজন বলছে আমার স্বামীর বইটা তো আরো ভালো শাল কাঠের তৈরি এই শুনে আমার বউ বলল হারে আমার স্বামীর তো বইটাই নাই কি কোন ভাবি আপনার স্বামীর বইটা নাই তাইলে কাজ চলে কিভাবে ওই যে মেশিনে চলে আমি বিয়ে করেছি ফুলসজ্জা রাতে আমি আমার বউকে বলছি তোমাকে ভালোবাসার নৌকায় ছড়িয়ে আমি সাত সমুদ্র তেরো নদী পাড়ি দেব তোমাকে ভালোবাসার নৌকায় ছড়িয়ে আমি কাল বিল নদী পেরিয়ে ও জানায় আড়িয়ে যাব এই শুনে আমার বউ আমাকে বলল আগে তোমার তো বইটাটা দেখাও আরে বুবলি ম্যাডাম আমি মাঝি আপনাকে নিয়ে গভীর নদীতে যেতে রাজি আমার দাদুর কথা মনে পড়ে গেল আমার দাদু দুইটা বিয়ে করেছেন একটা নদীর এপারে আর একটা নদীর ওই পারে যখন এপারের বউয়ের সাথে থাকতেন তখন ওই পারের বউয়ের কথা মনে পড়তো আবার যখন ওই পারের বউয়ের সাথে থাকতেন তখন এপারের বউয়ের কথা মনে পড়তো তাই তো আমার দাদু একটা মনের কষ্টে কালজয়ী বাংলা প্রবাদ আবিষ্কার করলেন নদীর এপার ছাড়িয়া কয়ে নিঃশ্বাস ওই পারেতেই স্বর্গসুখ আমার বিশ্বাস আরে দাদু আমিন স্যারের কাছ থেকে কিছু তো শিখতে পারতেন যাওয়ার আগে বলতে চাই অনেক দিন ধরে চলার পর আজকে আসর সিজন সিক্স এর নৌকা গন্তব্যে ফিরেছে আমি এই আসর নৌকায় এক এক সময় এক এক চরিত্র নিয়ে আজি রয়েছি আর ওই তো ননী বাই ডাক দিয়ে বলবেন না ছেলেটা আর একটু ভালো পারফরমেন্স করলেও পারত আসছে আসছে সিলেটের ছেলে পারত ওই তো আর এই কথাটা শুনবো না তাই সবশেষে আমিও বলতে চাই এই আসর সিজন সিক্সটা আরও কিছুদিন চললেও পারত এবারের মতো বিদায় নিচ্ছে আপনাদের সকলের প্রিয় পার্থ আপনি কোথায় যেন যাবেন আমাকে নিয়ে বললেন গভীর নদীতে ওইটা আপনার বলেন তো লাইনটা বলেন ম্যাডাম আমি মাঝি আপনাকে নিয়ে গভীর নদীতে যেতে রাজি ও মাঝি তোমার বইটা তো আগে দেখাও বইটার কথাটা ইনি বয়ে আপনি যে আপনার আঞ্চলিক ভাষাতে এত দূর পর্যন্ত এসেছেন এই পারফরম্যান্স দিয়ে হ্যাটস অফ টু ইউ সিরিয়াসলি কচুরি পানা হোক আর আগ্নেয়গিরি কোনো কিছু এই নৌকা ঠেকাতে পারবে না তো পার্থ এদিকে আসো একটু বাহ পার্থ তোমার সবচাইতে বড় সম্পদ হচ্ছে তোমার আঞ্চলিক ভাষার পারফরমেন্স তুমি কোনো কিছুই আরোপিত করার চেষ্টা করনি একেবারে প্রাণ থেকে করেছো চমৎকার সব কিছু তোমাকে অনেক অনেক অভিনন্দন আমার দুর্ভাগ্য যে আমি আগে তোমার পারফরমেন্স দেখিনি ভবিষ্যতে দেখবার আশা রাখি ও পুরি ও পুয়াই আমার সিনোনি 
हेलो बंधुरा This is Remy from Makeup Ali Pace. Take it for the second time. Amar to aasha kono itche itche lona. Kitu tomar the ato ato response ami naay shor parla me na. Rani bhai, aasha ni misa kotha. Ato response ho aasha nai. Jai hog bondhura. Aaj ke kintu ami tomar the ke kono makeup tutorial dekha bona. Aaj ke tomar the juna chhone ek dhama ka kichu offer. Aar amar shadhe thakte hole like karo, comment karo, share karo. ढुकते <laughs> खुब भ Thank you so much for choosing this topic. Karon, ita ekhon actually pro shopper ka chhe message ta there. Thank you so much. Brilliant performance. Thank you. Aar matu ek jon baki she to dam to. Ye Robin Hood chilo na? Je ekhon ekhon thike shampot collect kore shadron manush der maaje bilay di to. Thik demni. এমনই একজন পারফর্মার যে বিভিন্ন জায়গা থেকে কন্টেন্ট আহরণ করে আর সবার মাঝে বিলিয়ে দেয় আসছে রবিন হু আসসালামু আলাইকুম রাবার ব্যান্ড আজকে হাসো শেষ দিন তো আমার আপার সাথে দেখা হইব না মন মেজাজ খারাপ এই জন্য রাগে দুঃখে অভিমানে तो हम आपन नाम बटा डिलीट कर दी सिलाम यहाँ दी नाम बटा मुकोस तो क्या मुंडा लगे हमारे मेन तो साइफुल भाई है शेयर गए से मीरपुर एक तो भातेर होटले गया भातार मांग शोड़ा दी से तो वाइटर खाबर दिया गए से शेयर खावा शुरू कर से ये क्यों तो कर खाई था सर्टे बिले नीज दिया भात तोरकारी मांग शो आई कुल ऐ मिया जीवन में भालो कुन होटल खाना है कहाँ है खाई सितो काफ़ने सुनार का होटल कॉन्टिनेंटल होटल ये गुलाब तक खाई सें कहाँ है खाई सितो को यहाँ ने कहीं बाबी खाई सें को यहीं बाबी खाई सी कोरा किस कोई ना है कोई सितो को की कोई से ये खाने ये गुलाब करा चल बेना आपने मीरपुरे कुन होटल के ये गुला� सब समय बोर हायर हामिलाबें ब्लैंडार पाई मार्सल पाई मार्सल रईस कूकार पाई गोतोगल के रात में हम फंदे कोई तस्कर किरे मार्सिल तो सॉन्ग शायद जनों जनों तोर सोबी दिसे हैरा की तो एक तो बो उदी बो अफ्रीका एक तो गोरीब राष्ट्र प्रेसिडेंट तार देश में शायद और मानव देश शोर शोर देखा कर जनों से बाहर हुई से बाहर है कैसा बाजार मांग से दुकान चला गये से क्या कोशिश कोई जब आपने आज भी ना आपने निरापत्तर को तो सुई ना आपने निरापत्तर को तो चिंता कोई रहा 
সব ক্রেতার আজকে বাজার থেকে বাইর করে দেওয়া হয়েছে কাহারে মন খারাপ করো না আমি হোম আজকে তোমার প্রথম কাস্টমার ও দেউ ওই রান্না থেকে আমাকে পাঁচ কেজি মাংস দেও কল স্যার আমি দিতে পারবো না আপনার নিরাপত্তার কথা চিন্তা করা বাজারে যত চাপাতি সুরি বডি আছে সব বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে কাটাকাটির কিছু নাই মন খারাপ করার কিছু কারণ নাই কাটাকাটি করতে হবে না তুমি আমাকে পুরো রান্না দিয়ে দাও বলো স্যার সরি দিতে পারবো না আপনার নিরাপত্তার কথা চিন্তা করা বাজারে যত দোকানদার আছে সবারই বাইর করে দেওয়া হয়েছে আর সব দোকানদারের জায়গায় একজন করে ইন্টেলিজেন্সের লোক বসানো হয়েছে আমি ওর মধ্যে একজন এই রাশুনা তো প্রেসিডেন্টের মতো আগুন ধরে গেছে হ্যাঁ ফাইদলামি নাকি ফাইদলামি পয়সা আমার সাথে যাও তোমার কমান্ডারে ডাক দাও কলো স্যার ওনারা ডাই কেউ লাভ নাই উনি নিজেও মাছের ব্যবসা নিয়ে আপনার জন্য বড় বড় মাছ আর রুই কাতলা নিয়ে অপেক্ষা করতেছে আজকে চলে যেতে হবে আজকের পর হয়তো রেগুলার পারফর্মার হিসেবে এই স্টেজে উঠতে পারবো না তারপরেও চাইবো হাসো তার নিজ যোগ্যতায় নিজ মহিমায় অনেক দূরে চলে যাবে আমরা গর্ব করে বলবো আমি এই হাসর একটা পার্ট ছিলাম এবং আমি এই হাসর একটা পার্ট ধন্যবাদ কে বলবে কে বলবে আমি দেখেছি যে আমাদের মিলন ভাই অনেক হেসেছেন মিলন ভাই পর খুব সহজে হাসি পায় না কিন্তু খুব হেসেছি খুব ভালো লেগেছে তোমার পারফরমেন্স শেষ পর্যন্ত তুমি যে কথাটুকু বললো সেটা খুব ভালো লাগলো ওর মধ্যে মহিমা কথাটা বলেছো এটা আমার খুব ভালো লেগেছে এটা এটা অত্যন্ত সুন্দর একটি শব্দ তুমি ব্যবহার করেছো আমরা লেখক যারা তাদের কাছে শব্দের মর্যাদা অন্যরকম মহিমা শব্দটি বলে তুমি এই অনুষ্ঠানটিকে মহিমান্বিত করেছো অনেক অনেক ধন্যবাদ আমরা হিউমার নিয়ে একটু কাজ করি আর কি হিউমারের কিছু লেভেল আছে যেমন ধরো তুমি জেনারেল হিউমার স্যাটার ল্যাম্পুন আয়রনি তো যারা বাইরে যারা পারফর্ম করে জোকসের পারফর্ম করে তারা কিন্তু এক একজন এক একটা লেভেল বেছে নেয় যে আমি এই জোকসটাকে আমি এটাকে স্যাটায়ার করবো কিংবা আমি এটাকে ল্যাম্পুন হিসেবে বলবো কিন্তু আমাদের আমরা কিন্তু সব আমি যেটা দেখলাম ওর ক্ষেত্রে আর কি ও যে মানে হিউমারটা করলো এতক্ষণ সে মোটামুটি সবগুলো লেয়ারই টাচ করছে এটা আমি মনে করি একটা বিরাট ব্যাপার এটা আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনার নামটা যেমন ইন্টারেস্টিং আপনি খুব ওরকমই দুর্দান্ত পারফরমেন্স করেছেন এবং ইউ আর কমপ্লিট প্যাকেজ ইউ আর টু গুড সেকেন্ড আপনি একজন প্রপার শিল্পী এবং আমি ছিলাম পুরোটা টাইম আপনার শ্রোতা শিল্পীর কাছে শ্রোতা আসতে চায় বা মার্সেলের ব্ল্যান্ডার পাইছি মার্সেলের গ্যাস স্টোভ পাইছি মার্সেলের রাইস কুকার পাইছি গতকালকে রাতে আম্মা ফোন দেওয়া কইতেছে কিরে মার্সেল তো সংসার সাজানোর জন্য তোর সবই দিছে হেরা কি তোর একটা বউ দিব মার্সেল এত কিছু দিচ্ছে আসলটাই কেন দিচ্ছে না কেন কেন একটু কাইন্ডলি বলেন যে এই ব্যবস্থাই ছেলেটার জন্য হবে কি না এই ব্যবস্থা ছেলেটারই করে দিব আমরা থ্যাংক ইউ মার্সেলের জন্য তারা আমাদেরকে আশ্রয় দিয়েছেন প্রশ্রয় দিয়েছেন সেই সাথে স্যার বিশেষ করে আমিন ভাই তমা আপু সেই সাথে আজকে মিস করছি আর দুইজনকে আমাদের নিপুণ আক্তার আপু এবং সেই সাথে তুষার ভাই তাদের জন্য একটা জোরে করো তাই রবিন হুক তোমার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা থাকলো দেখছেন বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় কমেডি রিলেটি শো মার্সেল প্রেজেন্ট ফিনালে গ্র্যান্ড ধামাকা হবে আর গ্র্যান্ড ধামাকা এবার এমন তিনজন আসবে যাদের পারফরমেন্স দেখলে আপনাদের হাসি কন্ট্রোল করা কঠিন হবে আসছে তিনজন একসাথে শাওন পরশ এবং সেই সাথে মাসুদ দেখতে দেখতে হাসো সিজন সিক্সের গ্র্যান্ড ফাইনালে চলে আসলাম এতদিন আপনারা দেখেছেন কিভাবে একজন পারফর্মার পারফর্ম করে আজ আপনাদের দেখাবো একটা পারফর্ম তৈরি করার পেছনে একজন পারফর্মার এবং একজন মেন্টর কতটা পরিশ্রম থাকে টাইমিং সেন্স এত বাজে এদের মানে সেই সকালে এগারোটা তাদের কল টাইম দেওয়া হয়েছে এখন বাজে সাড়ে দশটা 
রাত কেউ আসে না এই তুমি না হতে থাকতে থাকতে অভ্যাস খারাপ হয়েছে রনি মানে এই যে একটা জোক নিয়ে আসে বলি রাখো একটা জোক কাটো রাখো কাটো রাখো কাটো রাখো কাটো এই করতে করতে দিন শেষ হ্যালো হ্যাঁ গুড নিউজ জমজ প্রথমটা রাখো পরে একটা কাটো দাদা একটা জ্যাকসন নামো এই এখন সময় এসে তোর আসার কয়টা বাজে কয়টা বাজে দাদা সাড়ে দশটার মতো বাজে এই ঠিক করে বল কয়টা বাজে দশটা ছত্রিশ ভেরি গুড ঘড়িটা নষ্ট টাইমে ঠিক করে নি দাদা দাদা এই এই জ্যাকটা শুনেই দাদা এই জ্যাকটা শুনেই এই বুকে এত জ্বালা পুরে গেছে মন পোরামন পোরামন হয় না দহন আমি নিশ্চয় হলাম ভালোবাসা এই এটা আমার ফোনে রিং টোন হ্যালো ই কাইটা দিছো দাদা কাইটা দিছে ওইটা কাটে নাই ফোন কাইটা দিছে জোক শোনাবি ঠিক আছে দাদা আমার কাছে আজকে এমন ফাড়াবাড়ি একটা জোক আছে পুরো স্টেজ চুরমার চল বল সেদিন একটা হাতি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতেছে দেখো জোক জোকের কাটারে পড়ে এটা এই জোক শুনে দেসস নেক্সট পরেরটা শোনা ঠিক আছে দারুণ জোক সেদিন একটা বিশালাকার প্রাণী রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতেছিল হ্যাঁ থাম বিশালাকার প্রাণী রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতেছিল এটা কি হাতি না দাদা এটা হলো যে বিশালাকার প্রাণী তো একটাই আছে বাহ 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 কথা শুনে মনে হইতাছে টিভি মাস রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতেছিল হ্যালো এটা কি হাতি খবর আছে তোমাকে আর কি যোগ দেব তুমি তো আমার কাছে আসোই না আমি এখন এমন একটা ক্যারেক্টার পেয়েছি সেই সেই ক্যারেক্টার দারুণ ক্যারেক্টার তুই পেয়েছিস হ্যাঁ সোনা কি ক্যারেক্টার দাদা আমি ফিমেল সাজবো আমি মেয়ে সাজে ক্যারেক্টার করবো দাদা বাহ দারুণ এখন তো আমার মেয়ে সাজে সম্ভব না কেন আমি মেয়ে সাজবো কিভাবে আমার দুইটা আফেলের মধ্যে একটা আফেল তো আপনি নিজে খাই যাচ্ছেন দাদা এইভাবে যখন একটা জোক কাটা পড়ে একজন পারফর্মার নতুন আরেকটা জোকস খোঁজার অনুপ্রেরণা পায় একটা স্ক্রিপ্ট যখন বাদ পড়ে আর একটা নতুন স্ক্রিপ্টের জন্ম নেই কারণ দিন শেষে আমাদের একটা জিনিসে মাথায় রাখতে হয় এই প্রোগ্রাম এই পারফরমেন্স যেন সবার হৃদয়ে টিকে থাকে একদিন হয়তো বা পারফর্মাররা থাকবে না আমরা মেন্টররা হয়তো বা থাকবো না কিন্তু এই প্রোগ্রাম এই শো এই হাসো যেন সারা জীবন মানুষের হৃদয়ে টিকে থাকে আমরা টপ সিক্স নিয়ে ফাইনালে লড়ছি কিন্তু টপ সেভেন অর্থাৎ যদি আমরা ছয়ের পরে একজনকে ধরি সেই ছিল আমাদের প্রিয় পারফর্মার রিয়া তাকে আমরা এই ফাইনালের দিনে স্মরণ করেছি তাকে আমরা ডেকেছি তার পারফরমেন্স আমরা দেখে নিতে চাই আসছে মেহেরপুরের মেয়ে রিয়া
পাশের বাড়ির ভাবি ছেলে সিয়ামেরও কিন্তু খবর সবর রাখি তো সিয়ামের বাড়িতে সেদিন বেড়াইতে গেছি বেড়াইতে যে দেখি ও মা সিয়ামের বউ তো রান্না বান্না কিছু জানে না আমি বৌডারে কাছে ডেকে বললাম বৌমা তুমি যে রান্না বান্না কিছু পারো না এটা বিয়ের আগে তোমার শাশুড়িকে বলো নাই কেন বৌমা আমার উত্তর দিল আনছি আমার শাশুড়ি মাকে সারপ্রাইজ দেব তাই তো সব কিছু রুদ্ধে যেও কিন্তু আমার মেয়েরাই আমার সব অনেক বেশি গরম পড়লেও আমি আমার মেয়েদের জিজ্ঞেস করি মা তোরা ঠিক আছিস তো টুইন টাওয়ারে হামলা হয়েছে আমি আমার মেয়েদের জিজ্ঞেস করছি কিন্তু মা তোরা ভালো আছিস তো ঠিক আছিস তো আমার মেয়ে তো মা আমিন খানের সাথে হাস ওর জাজ হিসেবে জয়েন করছে আমি ওরেও জিজ্ঞেস করছি মা ঠিক আছিস তো পরিশেষে বলতে চাই আমার মেয়েরাই আমার আরেক রূপ আমার মেয়েরাও একদিন মা হবে আমার মেয়েরা আমার বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে অন্যের বাড়িতে তারপরও কিছু কিছু সন্তান মায়েদের বৃদ্ধাশ্রমে ছেড়ে আসে তাদেরকে বলি মায়েদের বৃদ্ধাশ্রমে ছেড়ে আসবেন না মায়েরা অনেক কিছু ত্যাগ করে শুধুমাত্র আপনাদের আগলে রাখার জন্য ভালো থাকুক বৃদ্ধাশ্রমে ছেড়ে আসা সকল মা ধন্যবাদ রিয়াকে কেন আমরা এই ফাইনালে রেখেছি টপ সিক্স নিয়ে যেখানে লড়ার কথা কেন রেখেছি সেটা বলবো কিন্তু তার আগে রিয়া আমাদের অনেক পারফরমেন্স দেখেছি রিয়াকেও একটা সারপ্রাইজ আমরা দিতে চাই আমার সংসারের সব দিকে যে সহযোগিতা করছে সেটা হলো আমার একটা ভাই একটু দুর্বল আর আমার দুই ভাই আমার দুই বোন এরাই আমাকে বরাবর আমার স্বামী থাকা অবস্থা থেকেই এরাই আমাকে সব রকম সহযোগিতা করছে আমার স্বামী খুব অসুস্থ হয়ে মারা যায় মিষ্ট করে মারা গেছেন উনি যে মেহেরপুর জেলা মালিক সমিতির প্রধান সময় নিয়ন্ত্রক ছিল উনি পঁয়ত্রিশ বছর চাকরি করে গেছেন তো উনি মরার পরে মেহেরপুর মালিক সমিতি থেকে আমাকে ন্যূনতম একটা সাহায্য করা হয় খুব দুরবস্থার ভিতরে ছিলাম দুরবস্থার ভিতরে থাকা অবস্থা সে যখন মারা গেল আমার যে শ্বশুরবাড়ির লোকজন তারাও আমাদের কোনো খোঁজখবর নেয়নি রিয়া ইন্টার পাস করলো পাস করার পরে ঢাকা আপনার বাংলা কলেজে ভর্তি হওয়ার পরে আমি খুব আমার হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে ডায়াবেটিস জনিত কারণে আমার এই পা খারাপ হয়ে যায় এই জন্য প্রথম থেকে অনেক ব্যথা কিন্তু সে তো প্রকাশ করতে পারি না স্বামী যখন ছিল তখন কত মানুষকে দেখছি কত মানুষ এসছে কিন্তু এখন তো আমার কার কেউ খোঁজ নেন আমার ভাই বোন ছাড়া আমার বড় মেয়েটা যে বিয়ে দিছি তা আমি লজ্জার কোনো কথা না যে আমি আমার জামাইটাকে একদিন ঠিক মতো নিয়ে আমার বাড়িতে খাওয়াইতেও পারি নাই ভাবছে যে আসলে হঠাৎ করে কেনই বা এটা দেখালাম কেনই বা ও পারফরমেন্স করলো আসলে অনেকেই আছে যারা তাদের দুর্বলতাকে প্রকাশ করে কোনো সুবিধা হয়তো নিতে চায় নিজের যোগ্যতাকে ঢাকতে চায় কিন্তু এই মেয়েটা এত দিন ধরে হাসো ক্যাম্পে ছিল আমাদের সঙ্গে মিশেছে বাট ওর কোনো কথায় ওর কোনো পারফরমেন্সে ওর কোনো কিছুতে ও তার নিজের দুঃখ কষ্টকে ওর ভেতরটাকে আমাদের সামনে তুলে ধরেনি সে শুধু হাসি মুখে থেকে আমাদেরকে হাসাবার জন্য লড়াই করে গেছে একটা জোরে করতালি ওর জন্য রনি এরকম একটা জিনিস আমায় মানে তুলে নিয়ে এসছো সেই জন্য এন টিভিকে ধন্যবাদ আমরা হয়তো এতদিন জানতাম না ওর ব্যাকগ্রাউন্ডটা এবং জেনুইন যে আর্টিস্ট সে কখনোই তার ব্যাকগ্রাউন্ডকে 
বলে না সবার সামনে এটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার আমরা চেষ্টা করব দেখি সবাই মিলে যদি ওর জন্য কিছু করা যায় আমার এখানে আমাদের মার্সেলের ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর আছেন জনাব ইমতাজ হলক সরকার ওনাকে স্টেজে আসবার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি যদি ওনার সম্পর্কে কিছু বলেন আসলে বিষয়টি অনেক আবেগপ্রবণ এখানে যে বিষয়টা দেখলাম আসলে এটা অনেক জায়গায় থেকে হয়তো কেউ সাহায্য সহযোগিতা অনেকভাবেই করবে আমরা যেটা করতে চাচ্ছি এরিয়া যেহেতু ভালো পড়াশোনা করতেছে অনার্স পাস করছে ও যদি ইচ্ছা প্রকাশ করে আমরা আমাদের প্রতিষ্ঠানে ওকে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে চাই করে দিতে চাই দেখেন বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় কমেডি রিয়েলিটি শো যার নাম মার্শাল প্রেজেন্টস হাসো সিজন সে ফলাফল আমার হাতে সেই ফলাফল প্রকাশ করব কে হচ্ছে হাসো সিজন সিক্সের চ্যাম্পিয়ন কিন্তু তার আগে কিছু ফর্মালিটিস আছে আমাদের আমি মঞ্চে আসবার জন্য অনুরোধ করছি মার্শাল পরিবারের সদস্যদের এবং সেই সাথে এন টিভি পরিবারের সদস্যদের আমি আমাদের মেন্টার দেখে মন চাকরা গুলো রয়েছে এতদিন ধরে যে বিচারকরা আমাদেরকে উৎসাহ জুগিয়েছেন আমাদের ভুল ত্রুটি শুধরে দিয়েছেন তাদের জন্য পুরস্কার রয়েছে প্লিজ আজকে আমাদের মাঝে দুজন গ্র্যান্ড জাজ দুজন বিশেষ অতিথি আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন দুজন বিশেষ মানুষকে আমরা পুরস্কৃত করবো না কেস তুলে দেব আমাদের দুই প্রিয় ডিরেক্টর আমরা মার্সেল পরিবার আমরা একটা বিজনেস প্রতিষ্ঠান তো আমরা বিজনেস করি না আমরা মানুষের সুখ শান্তি নিয়ে চিন্তা করি আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াসের কারণে দেশি বিদেশি যদি অল্প কিছু সংখ্যক মানুষও হেসে থাকে বলবো আমাদের প্রয়াস সার্থক অসাধারণ করেছে সবাই এবং প্রতিটা পারফরমেন্সে ছিল মুগ্ধ হয়ে দেখার মতো তো আসলে মার্সেল পরিবার সব সময় ভালো কিছু সাথেই থাকে হাসো টিকে থাকবে এবং মার্সেল হাসো সাথে থাকবে ইনশাল্লাহ অবশেষে সেই সময়ে চলে এসছে যখন আমরা জানবো কে হচ্ছে মার্সেল প্রেজেন্ট হাসো সিজন সিক্স এর চ্যাম্পিয়নকে ফার্স্ট রানার আপকে সেকেন্ড রানার আপ আমি ছয়জন ফাইনালিস্টকে মঞ্চে আসবার জন্য অনুরোধ করছি আমাদের মার্সেল এবং এন টিভি পরিবারের দুজন সদস্যকে মঞ্চে আসবার জন্য অনুরোধ করছি এমদাদুল হক সরকার ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর মার্সেল এবং সেই সাথে এন টিভি ডিরেক্টর জনাব নুরুদ্দিন আহমেদ খুবই ভালো লেগেছে মার্সেলকে আমি ধন্যবাদ জানাই তার পরিবারে যারা আসছেন মার্সেলের পরিবারের সবাইকে ধন্যবাদ আমার খুবই ভালো লেগেছে সবাই খুব ভালো পারবেশ করেছে সবাইকে ধন্যবাদ আসসালাম আলাইকুম এন টিভির মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে যে সমস্ত শিল্পীদেরকে এখানে তারা খুঁজে বের করেছে তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আসলে মার্সেল আমরা হয়তো থাকব না একটা সময় কিন্তু এই মার্সেল হাস এই প্রোগ্রামটা এন টিভির সাথে হয়তো যতদিন প্রতিষ্ঠান থাকবে যতদিন এন টিভি থাকবে ততদিন আমরা তাদের সাথে থাকবো
সবাইকে ধন্যবাদ অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাদের এবার ফলাফলে চলে যাব ছয়জন ফাইনালিস্ট যাদের লক্ষ্য ছিল শুধু মানুষকে হাসানো সে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড এসব ভাবেনি মানুষের মন জয় করাই ছিল যাদের লক্ষ্য ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ডের বাইরে যে তিনজন তাদেরকে আমরা প্রথমে আগে একটু আলাদা করতে চাই এবং সেই তিনজনের মধ্যে সরোজ আছে সামনে আসুন একটা সরোজ ফজু রিমি এই তিনজন টপ সিক্স ফাইনালিস্ট বাট কে চতুর্থ কে পঞ্চম আর কে ষষ্ঠ এটা আমরা বলবো না রিমি এবং আপনার কাজ হচ্ছে আপনার এলাকায় গিয়ে আপনি বলবেন আপনি হয়েছেন চতুর্থ সরোজ আপনিও তাই করবেন ফজু তাই করবেন যার যার এলাকায় সেই চতুর্থ পঞ্চম আর ষষ্ঠ কে এটা কেউ জানে না কোনোদিন জানবেও না এটা আমার কাছে আছে এটা লুকানোই থাক কিন্তু সবাই মোটামুটি একবারে একই মার্ক পেয়েছে এই তিনজন আমাদের এই চার বিচারকদের কাছ থেকে এই তিনজন পুরস্কার গ্রহণ করবে এবার আমাদের গ্র্যান্ড দুই জাজকে মঞ্চে আসবার জন্য অনুরোধ করছি ওকে ফলাফল ঘোষণা করব প্রথমে আমরা ফার্স্ট রানার আপ ঘোষণা করব চূড়ান্ত রায়ে দ্বিতীয় যে হচ্ছে সে সবার বিচারে পার্থ এই দুজনের মধ্যে একজন হাসো সিজন সিক্স এর চ্যাম্পিয়ন হাসো সিজন সিক্স চ্যাম্পিয়ন মার্সেল হাসোকে ধারণ করবে সে আর কেউ নয় আচ্ছা সে কি আমাকে হাক করবে কিনা অবশ্যই কোনো কথা নয় হাসো সিজন সিক্স চ্যাম্পিয়ন আর কেউ নয় সে গরিবের রাজা রবিন চ্যাম্পিয়নের জন্য শুভকামনা সেই সাথে প্রিয় দর্শক আপনাদেরকে অনেক অনেক ভালোবাসা যারা দীর্ঘদিন আমাদের সঙ্গে ছিলেন আপনাদের সহযোগিতা ভালোবাসায় আমরা এত দূর এসছি আপনারা যে কোনো এপিসোড দেখতে পারেন ইউটিউবে এবং সেই সাথে আমাদের সঙ্গে আপনারা নিশ্চয়ই অপেক্ষা করবেন হাসো সিজন সেভেনের জন্য আজকের মতো বিদায় দেখা হবে আবারও সবাই হাসি খুশি থাকবেন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সবাই